Dobrý den, ráda bych vás přivítala ve výstavě nazvané Rembrandt Portrét člověka. Tuto výstavu připravila Národní galerie Praha ve spolupráci s Valdra Richards muzeem v Kolíně nad Rýnem. Spolu s mojí kolegyní Blankou Kubíkovou ze sbírky grafiky a kresby vás touto výstavou provedeme a povíme vám více detailů o nejvýznamnějších dílech výstavy. Koncept výstavy Rembrandt Portrét člověka je založený a jeho klíčovým dílem je jediná Rembrandtova malba na území České republiky učené z Vestudovně. Právě na pozadí příběhu této malby se snažíme vyprávět nejenom historii tohoto výjimečného obrazu, ale také Rembrandtova života, protože je stejně fascinující a zajímavý jako jeho dílo. Právě se nacházíme v úvodních sálech výstavy, kde se snažíme přiblížit rané lajdenské období. Rembrandt se narodil v roce 1606 do rodiny Mlináře a dcery Pekaře, tedy velice dobře zajištěné rodiny. Rodina si pro Rembrandta vysněla úplně jinou kariéru, zapsali ho do latinské školy s domněnkou nebo s touhou, že by se měl postupně zapsat na slavnou Leidenskou univerzitu. Nicméně, jak už z historie víme, Rembrandta zlákala úplně jiná kariéra a stal se z něho jeden z nejvýznamnějších umělců historie. Právě stojíme před kompozicí Kající se jí dáš vrací 30 stříbrných. Je to obraz, který je považován za Rembrandtovo první mistrovské dílo a my se díváme na dobovou kopii Izáka de Jaudeville, což byl jeden z prvních Rembrandtových žáků. Právě v, to, v době vzniku tohoto obrazu v roce 1629 navštívil Leidenský ateliér, který Rembrandt sdílel se sou, svým souputníkem a téměř stejně starým umělcem Janem Lívencem Konstantin Hauchens. Konstantin Hauchens byl sekretář prince Oraňského, byl to básník, politik, spisovatel, můžeme říct, renesanční muž. A právě Konstantin Hauchens opěvoval už v době vzniku tohoto obrazu oba dva mladíky jako velmi talentované umělce. Právě u Rembrandta obdivoval to, jak dokázal v malém formátu zachytit velké lidské emoce. A drobná postava kajícího se jídáše tohoto muže natolik zaujala, že ji věnoval celý chvalospěv. Opěvuje, jak právě v pozici jednoho muže dokáže zachytit celé utrpení celého vesmíru. Rembrandt strávil své mládí až do počátku 30. let v rodném Leidenu. S krátkou přestávkou, kdy odcestoval do Amsterdamu studovat u Pětra Lastmana historickou malbu. U Lastmana strávil pouze krátký, krátký čas a historickou malbu studoval také u Jakoba Isaacsona van Svanenburg. Rembrandt byl vynikající malíř a také vynikající grafik. Ovšem na rozdíl od malby o počátcích jeho grafické tvorby toho příliš nevíme. Nevíme, kdo byl jeho učitelem, zda byl samouk. A patrně do velké míry se na jeho projevu v grafice podílel jeho přítel Jan Lívens. Zde vidíme jeho nejstarší grafiku, respektive grafiku, která je mu připisována a která pochází z roku 1625. Tady vidíme, že způsob provedení této práce je velice kreseblý, je velmi blízký obyčejné kresbě. Ovšem během několika málo let Rembrandt pozbíral mnoho zkušeností a vytříbil i svůj styl, takže stejné téma o břízku páně zpracoval na této malé grafice už s celým jiným rukopisem. Provedení je velmi detailní, pečlivé a stylově se blíží jeho malbám z této doby. Ovšem pro ranou tvorbu v grafice Rembrandtovu je, jsou, z tohoto období jsou velmi typické figurální studie, čili zobrazení tváře starých lidí, ale i o vlastní, anebo dalších osob, což se můžeme podívat ve vedlejším sále. Zde vidíme jeden z Rembrandtových raných autoportrétů z doby kolem roku 1630. Rembrandt je umělcem, který vytvořil snad nejvíce vlastních podobizen. Kolem 40 v malbě, přes 30 v grafice a další v kresbě. A zejména v mládí zobrazoval svoji tvář právě na takovéto malé obrázky. Jsou to figurální skice, studoval různé výrazy, exprese, grimasy, ale také třeba působení světla a stínu na svoji tvář a její vyznění jako na této grafice. Během života se potom zobrazoval také mnohokrát, ovšem vyznění těch pozdějších autoportrétů je už jiné. Zde vidíme začínajícího umělce, který hledá svoje místo, hledá i víra svého umění a později, když už byl etablovaným úspěšným umělcem, tak ve svých autoportrétech vyjadřoval i radost a hrdost z tohoto postavení. A zcela jiné jsou potom jeho pozdní autoportréty v malbě.
nejenom vlastní tvář byla pro mladého umělce inspirací a zdrojem zobrazování právě v tomto raném období. Bylo to také příbuzný a jeho nejbližší. V tomto období se také s Janem Lievencem věnovali zejména zobrazování tzv. trónů. Smyslem tróní není zobrazení jenom, jenom fyzické podoby daného člověka, ale jak vidíme na krásném obraze z Innsbrucku, je to právě zachycení nějaké emoce, hnutí mysli. A právě pomocí světla a stínu Rembrandt modeluje také nejenom tvář tohoto starce, ale také dodává tomuto drobnému obrazu takovou kontemplativní náladu. Právě v tomto raném období, jak vidíme na obraze z Innsbrucku, ale také na krásném drobném obrázku ze strahovských sbírek, Právě inspirací a modelem pro mladého umělce mohli být také jeho rodinní příslušníci, matka nebo otec. A právě v případě těchto dvou drobných obrázků se někteří badatelé domnívají, že Rembrandt zachytil, zachytil tuto dvojici. Ovšem v případě Rembrandtovy matky se jedná o obraz od, od Herita Dau. Na počátku 30. let mladý umělec odchází do Amsterdamu, kosmopolitního města, kterému nabízí nezměrně větší množství možností. A právě v tomto raném období se stává zejména vyhledávaným portrétistou. Krásnou ukázkou je jednak téměř celofigurová podobizna ze sbírek Metropolitního muzea v New Yorku, anebo portrét Hasi jako Dr. van Kleiburg ze sbírek Rijksmuzea v Amsterdamu, což jsou krásné reprezentativní podobizny. V této době se stává také zaměstnancem Henrika van Aulenburcha, obchodníka s uměním, který je však důležitý nejenom jeho pro, pro jeho profesní kariéru, ale také pro jeho soukromý život. V roce 1633 Rembrandt portrétoval Saský van Aulenburg svoji tehdejší snoubenku. Díváme se na opravdu nádherný portrét tehdejší lásky Rembrandtovi ze sbírek v Drážďanech. Rembrandt ji zachytil jako smějící se mladou dámu. Saskie byla pro něj nejenom manželkou, ale také můzou a inspirací pro mnoho jeho obraze. Vidíme, že tady ji zachytil jako dámu z vyšší společnosti v klobouku, ale známe ji také z mnoha studií a skic. V roce 1634 se Rembrandt oženil se svojí láskou Saský. A právě v tomto období, v tomto roce, vzniká i nádherný obraz z, z lichtenštěnských sbírek a mor foukající mídlové bubliny. Je to ukázka kreativity Rembrandta právě v této době. A ve stejném roce, 1634, vzniká i pražský učenec ve studovně. Je to dílo, které ukazuje mladého umělce na vrcholu sil. Je to nádherný obraz, který ukazuje jeho kvality umělce. Vidíme, že dokázal zachytit do nejjemnějších detailů až haptický plášť učence. Krásné zátiší z knih, které odkazuje k rodnému městu Leiden. Ale nejzajímavější a klíčovou součástí tohoto obrazu je právě zachycení tváře, něčeho víc, něco, co přesahuje rám tohoto obrazu. Jako by jsme právě vstoupili do učencovy pracovny. Učenec se zabýval četbou, my jsme ho vyrušili a on se dívá na nás s takovým tázavým, ale prázdným pohledem, protože jeho myšlenky se stále nacházejí v knihách. Právě tento obraz Učenec ve studovně byl ve své době také inspirací pro Rembrandtovi současníky a Rembrandtovi žáky. Vidíme to na nádherném obrazu ze sbírek National Gallery v Londýně. Jedná se o obraz astronoma a vidíme, že celková kompozice jasně vychází a je ovlivněná právě Rembrandtovým, Rembrandtovým učencem. Ferdinand Boll přichází do Rembrandtova ateliéru a stává se jeho žákem v roce 1636, tedy pouze dva roky pro, po dokončení pražského učence. Celá kompozice zátiší s knihami i globem, ale právě také jemné gesto učence, který si klade, klade prst pod bradu, vychází z tohoto pražského obrazu. Ferdinand Boll byl velmi nadaným žákem Rembrandtovým. V jeho studiu pobýval krátkou dobu, nicméně jeho styl převzal velmi, velmi bravurně. Na tomto obraze astronomovi vidíme mladého muže mladíka, nicméně celkové dílo Ferdinanda Bola je složeno a nacházíme v něm velké množství starců a starých učenců, což je nepochybně inspirace právě školení u Rembrandta. Postavy podobné pražskému učenci se zajímavou tváří a v zajímavém oděvu se objevují pochopitelně i v početných náboženských a historických scénách. V grafice například máme tento příklad Mordechajů v průvod, kde většina postav, je to výjev ze starého zákona, čili většina postav je oděna právě takovým historizujícím 
orientálním způsobem. I hlavní hrdina, kterého vidíme majestátně na koně, jak hrdě projíždí městem, má podobný složitý baret a podobný oděv jako pražský učenec. Tento list je zajímavé také z hlediska výtvarného provedení. Rembrandt zde kombinoval techniku leptu a suché jehly a velice vyváženě vlastně pracoval se světlem a stínem. Máme zde některé pasáže provedené jenom krezebně a některé velice pečlivě tónovány. Zajímavý je také podklad tohoto grafického listu. Rembrandt je otiskl na japonský papír. Rembrandt byl vůbec jedním z nejvíce experimentujících grafiků všech dob a nejenom, že kombinoval techniky, ale také zkoušel i různé velmi vzácné papíry a různé podklady, třeba jako pergamen. Takové grafické listy byly potom velmi drahé a byly vyhledávaným sběratelským artiklem. Tato místnost je věnována Rembrandtově dílně. Rembrandt byl úspěšný umělec, malíř i grafik a měl velký počet žáků. Mnozí z nich byli vynikající umělci, celá vlastně generace, která se vyučila u Rembrandta. Jak Rembrandt vypadal v této době, nám ukazuje tento autoportrét z roku 1639. Je to rok opravdu jeho velkého uměleckého společenského úspěchu, kdy si zakoupil nový dům, dnešní muzeum Rembrandtův dům. A i jeho pouza dokládá, že si byl vědom svého úspěchu. V jeho dílnou tedy prošlo velké množství žáků a Rembrandt jako hlavní krédo své výuky měl, aby kresby i malby byly co nejvíce blízké přírodě, aby byly co nejvíce přirozené. A na jedné grafice se můžeme podívat, jak taková výuka probíhala. Je to tento list, kde díky Rembrandtovu leptu jsme účastníky jeho výuky kreslení. Vidíme dva chlapce, kteří pouzují a Rembrandt a jeho žáci byli rozesazeni kolem. Rembrandt kreslil přímo na měděnou destičku, vytvářel grafiku a jeho žáci kreslili na papír. Víme to proto, že práce několika jeho žáků z téhož sezení se dochovala. Jsou tam zobrazeni stejní chlapci, ve stejné pouze, ovšem z jiného úhlu pohledu. Takže vidíme, že opravdu pracovali velmi často podle živého modelu. Na Rembrandtově grafice je poté velice zajímavý modelem ten je v pozadí, kde je zobrazena chůva, jak si hraje s malým dítětem. To dítě je v chodítku a je stvárněno vlastně velice jemně a velice živě. Potom takovéto studie, figurální studie, jak Rembrandt, tak jeho žáci využívali v dalších svých pracech, v obrazech, ve větších scénách. A jako krásný příklad zde máme na výstavě malbu z Kolína nad Rýnem, kde vidíme podobného chlapce, podobně hubeného, neidealizovaného. Ovšem tento obraz je už jakoby dokončenější a Rembrandt v něm vlastně stvárnil Krista během paší jí přivázaného ke sloupu. Tento obraz je i zajímavý tím, že naprosto uchvátil Vincenta van Gogha a máme dochována jeho slova, kde vysoce hodnotí grafiku podle této malby, ale podle jeho slov je zjevné, že viděl i vlastní tento kolínský obraz. I v dalším sále výstavy se setkáme s prací Rembrandtových žáků a následovníků a s ukázkou tvorby Rembrandtova ateliéru. Stojíme před fragmentem obrazu zvěstování paně Marie. Tato kompozice je dochována pouze částečně. Vidíme, že další část celé kompozice se do dnešní doby nedochovala. Nicméně myslím, že i z tohoto fragmentu dokážeme vyčíst příběh paní Marie, kdy přichází Archanděl Gabrieli zvěstovat tu novinu, že se má stát matkou spasitele. Nicméně tento obraz má i zajímavou historii. V roce 1923 jej koupil do sbírky tehdejší obrazárny společnosti vlasteneckých přátel umění její tehdejší ředitel Vincent Kramář. A tento obraz zakoupil jako Rembrandtův originál. I hned po nákupu publikovalo inspirativní studii, která je do dnešní doby velice zajímavá. A právě opěvoval nádherného Rembrandta, kterého se mu podařilo získat. I další badatelé se na tomto shodli. A tuto domněnku potvrdil i restaurátorský průzkum, který odhalil právě tady v tom pravém dolním rohu Rembrandtovu signaturu. Restaurátorský průzkum také prokázal, že signatura je dobová, je soudobá ze vznikem obrazu. 
Je tedy možné, že právě v době, kdy autor tohoto, této kompozice pobýval v Rembrandtově ateliéru, tak Rembrandt tento obraz opravdu podepsal. Pozdější průzkum a formálně stylistická analýza totiž ukázala, že autorem obrazu není samotný Rembrandt, ale pravděpodobně některý z jeho následovníků a žáků. Bádání se ustálilo na jménu Willem Drost, což byl jeden z jeho nejnadanějších žáků, který později odešel do Benátek, kde rozvíjí právě tuto temnosvětnou malbu. Nicméně Willem Drost nebyl jedním z posledních žáků. Jedním z posledních žáků, vlastně posledním žákem v Rembrandtově ateliéru, byl Art de Helder. Zde vidíme nádhernou kompozici Vertumnus a Pomona, která vychází právě ze školení v Rembrandtově ateliéru. Art de Helder byl opravdu oddaným následovníkem Rembrandtovské malby a tento druh malby přenáší až hluboko do 18. století, kdy se malba už vyvíjí úplně jiným směrem. Jeden z posledních sálů celé výstavy jsme věnovali jedinému obrazu. Jedná se o obraz čtoucího mnicha z helsinských sbírek. Tento obraz vznikl v roce 1661 a stojí tedy na opačném pólu Rembrandtova života i kariéry, než je právě pražský učenec. A vidíme, že oproti pražskému učenci je to obraz, který má úplně jiné vyznění. Je to obraz, který je plný klidu a ticha. Nicméně i v tomto případě se díváme do tváře muže, Nejedná se o portrét jako takový, ale tak jako v případě učence se Rembrandt snažil zachytit právě duševní hnutí a takovou lidskost tohoto muže. Je to opravdu portrét člověka v pravém slova smyslu. V roce 1661 má Rembrandt za sebou kariéru, která je plná nejenom ze stupů, ale také pádů. A jeho život byl plný zvratů. V té době zemřela jeho milovaná žena Saskie, tři ze čtyř jejich dětí a má za sebou také osobní bankrot. A právě pozdní dílo, které do určité míry definuje Rembrandtovu tvorbu z dnešního pohledu, působí úplně jiným vyzněním než raná díla. Jsou to díla, která jsou kontemplativnější a působí daleko duchovnějším dojmem. Poslední místnost výstavy je věnována Rembrandtovým vrcholným grafickým pracím. A také slouží jako místo určitého bilancování nad tím, jak se jeho umělecká tvorba během jeho života proměnila a možná i jak se jeho životní osudy v ní odrazily. I z tohoto důvodu zde představujeme také některá vrcholná díla ze 40. let, jako je například Stozlatový list, Rembrandtova vůbec nejslavnější grafika. Svůj název má podle toho, že ve své době byla tak vyhledávána sběrateli, že za ní platili mimořádnou cenu stovky zlatých, což bylo do té doby naprosto nemyslitelné pro grafická díla. Námětem jsou Kristovy zázraky, je to v podstatě ilustrace několika epizod z Matoušova Evangelia a ceněno na ní bylo především pečlivé zpracování a velice obdivuhodné pozadí, ve kterém dokonale stvárnil prolínání světla a stínu. Oproti tomu Rembrandtova pozdní grafická tvorba z 50. let je podstatně jiná. Podobně jako v malbě nebo v kresbě, Rembrandt v tomto období se vyjadřuje velice expresivně a jeho výtvarný jazyk je úsporný a současně velmi spontánní, velmi procítěný. Můžeme to vidět i na tomto leptu, kde vidíme žánrový výjezd holandské hospody. V popředí sedí muž, odpočívá a jeho kamarádi v pozadí na ním zobrazení jenom jednoduchou, velice spontánní linkou, tak hrají hru, která se hraje v Holandsku dodnes a která je určitým typem vlastně bowlingu. Důležitým námětem nebo výtvarným problémem, který Rembrandt řešil ve své pozdní tvorbě, je stále šerosvit, čili prolínání světla a stínu. A způsob, jakým jej podával v tomto pozdním období, tak vidíme krásně na těchto dvou pozdních aktech. Jsou zde zobrazeny ženy, jedna ležící v úplném stínu, nicméně krásně modelovaná, a druhá s nohami ponořenými v potoce. V obou případech vidíme, že tedy světlo a stín jsou jeho hlavními tématy i pro vyjádření atmosféry, ale také jako čistě výtvarný problém. Světlo, které rozrušuje kontury a které vytváří vlastně intimní atmosféru, ale současně určitou monumentalizaci tohoto obyčejného námětu. Epilog pražské výstavy představuje soubor, takzvaný soubor After Rembrandt. Kolem sebe vidíme plátna devíti českých 
malířů a malířek, současných umělců, kteří se zabývali právě pražským obrazem, pražským učencem ve studovně a každý z nich vytvořil svoji variantu tohoto plátna. Celý projekt vznikal od roku 2012, kdy bylo dokončeno restaurování pražského obrazu. Jediné omezení, které umělci měli, bylo dodržet rozměry pražského plátna a mělo se také jednat o malbu na plátně. Vidíme, že šíře vyjádření je opravdu veliká, od abstraktních maleb až po malby, kde stále ještě tušíme siluetu, siluetu pražského učence. Nicméně každé z těchto pláten dokládá, že i pro současné malíře a malířky je Rembrandtovo dílo stále inspirací. Doufáme, že se vám naše prohlídka výstavy líbila a že se Rembrandt stal jedním z vašich oblíbených umělců. Budeme se těšit na nějaké další setkání v Národní galerii.